മാസ്റ്റർ ഫോർ യുവിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമട്രിയിലെ എക്സസൈസ് ലെവൻ പോയിന്റ് ടു ആണ് അപ്പൊ എക്സസൈസ് ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി കാണുക ഇത് എന്റെ അടുത്ത എക്സസൈസ് ആണ് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സസൈസ് ആണ് ഈ എക്സസൈസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സസൈസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സെറ്റ് ലൈൻസ് ഒരു സെറ്റ് പ്ലെയിൻസ് അതായത് അടുത്ത എക്സസൈസ് പ്ലെയിൻസ് ആണ് അതിന്റെ അടുത്ത എക്സസൈസ് ലൈൻസും അതിന്റെ കൂടെ പ്ലെയിൻസും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് ലൈൻസ് ആൻഡ് പ്ലെയിൻസ് സോ ഈ എക്സസൈസിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹിന്റ് ഉണ്ട് അതായത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് അവർ കാണും അതാണ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഹിന്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും എന്ത് കാണൂട ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേർഡ് കാണും ആ ഒരു വേർഡ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഷോ ദാറ്റ് ത്രീ ലൈൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് എന്തായാലും അതിനകത്ത് കാണും ഷോ ദാറ്റ് ത്രീ ലൈൻസ് വിത്ത് ഡിസീസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ ഫോർ സയൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ എക്സസൈസ് ലെവൻ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ ഫോർ സയൻസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എടാ മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് നമ്മൾ പണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എടുക്കാൻ കോൺസെപ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം വെക്ടേഴ്സിൽ എന്താണ് പഠിച്ചത് എ ഡോട്ട് ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പഠിച്ചത് രണ്ടിന്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് സീറോ ആണ് നിങ്ങൾ ആ ഡോട്ടിനെ പറ്റി ആലോചിക്കട്ട എ ഇൻറ്റു ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഏതോ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും ഇതാണല്ലോ വെക്ടറിൽ പഠിച്ചത് അതേ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് തന്നേക്കുന്നത് തന്നെ ഉള്ളൂ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം എൽ എം എം ഉം എന്നും ആണെന്ന് അറിയാലോ എൽ എം എൻ ആണ് ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് സോ ആ സാധനങ്ങളാണ് തന്നേക്കുന്നത് അതായത് ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസിനെ ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എഴുതാം ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടീൻ അതേപോലെ മൈനസ് ത്രീ ബൈ തേർട്ടീൻ അതേപോലെ എന്താണ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ തേർട്ടീൻ അല്ലെ മൈനസ് ഫോർ ബൈ തേർട്ടീൻ സോ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കതിനെ എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ എന്ന് വിളിക്കാം എന്തിന്റെയോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ കിട്ടും അറിയാലോ സോ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് നമ്മൾ എഴുതി അതേപോലെ ഒരു സെറ്റും കൂടെ എഴുതാം അതായത് ഫോർ ബൈ തേർട്ടീൻ ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടീൻ അതേപോലെ എന്താണടാ ത്രീ ബൈ തേർട്ടീൻ അടുത്ത സെറ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എൽ എൽ വൺ സോറി കേട്ടാ എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ അല്ല കേട്ടാ എൽ വൺ എം വൺ എൻ വൺ സോറി സോറി കേട്ടോ എൽ വൺ എം വൺ എൻ വൺ ഇതടുത്ത് എന്താണ് എൽ ടു എം ടു എൻ ടു ഇപ്പൊ രണ്ട് സെറ്റ് ആയാലോ രണ്ട് സെറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ രണ്ട് സെറ്റ് വെച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആദ്യം ഇതും ഇതും എടുക്കും വൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഞാൻ ഈ ടു ടു എടുക്കും പിന്നെ ഈ വണ്ണും ടു എടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലൈൻസ് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുക്കും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഏത് ഫോമിലാണ് നമുക്ക് ഫോമില എഴുതിയിട്ട് ചെയ്യാം ഫോമില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോമില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൽ വൺ എൽ ടു പ്ലസ് എം വൺ എം ടു പ്ലസ് എൻ വൺ എൻ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലറിന്റെ കണ്ടീഷൻ അതായത് അതിന്റെ ഫോമുല സോ ചെയ്യാലോ നമുക്ക് എൽ വണ്ണും എം വണ്ണും എൻ വണ്ണും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എൽ വൺ എൽ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടൂട ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എന്താണ് ഫോർ ബൈ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് അടുത്തത് മൈനസ് ത്രീ ബൈ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ തേർട്ടീൻ മനസ്സിലായോടാ ഇപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുക ഇതിപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ മൂന്നും കൂടെ ചെയ്തു കൂടെ മൂന്ന്
സീറോ എന്നുണ്ട് അപ്പോഴും ഇത് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് എന്താണ് ദീസ് ടു ലൈൻസ് ആർ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ മനസ്സിലായാലും ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ലൈൻസ് അടുത്ത രണ്ട് ലൈൻസ് എടുക്കുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ മൂന്ന് സെറ്റ് ലൈൻസ് എടുക്കുന്നു ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും എടുത്തു സെക്കൻഡും തേർഡും എടുത്തു ഇനി ഫസ്റ്റും തേർഡും എടുക്കണം ഫസ്റ്റും തേർഡും ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടീൻ ഉണ്ട് മൈനസ് ത്രീ ബൈ തേർട്ടീൻ മൈനസ് ഫോർ ബൈ തേർട്ടീൻ ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ അടുത്തത് ത്രീ ബൈ തേർട്ടീൻ മൈനസ് ഫോർ ബൈ തേർട്ടീൻ ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടീൻ ഇത് അടുത്ത സെറ്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും എൽ വൺ എം വൺ എൻ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് എൽ ടു എം ടു എൻ ടു എന്ന് വിളിക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് ഫോമില അപ്ലൈ ചെയ്യാലോ ഫോമില അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടൂട ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ ബൈ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടീൻ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ത് കിട്ടൂടാ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ മൈനസ് എന്താണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ദീസ് ത്രീ പോയിന്റ്സ് ഇനി ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയണം എന്താണ് എല്ലാ പോയിന്റ്സും ദീസ് ത്രീ പോയിന്റ്സ് ആർ എന്താണ് ദീസ് മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായാലും ദീസ് ത്രീ പോയിന്റ്സ് ആർ എന്താണ് മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ മനസ്സിലായി വെച്ച് ലെങ്തി ആണ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട് ബട്ട് എല്ലാത്തിന്റെ ഷോദായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താ ആക്ച്വലി അതൊരു പ്രൂവ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി കാണിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ എഴുതിയിട്ട് അവസാനം ഇത് കിട്ടത്തില്ല എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് വെരിഫൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാവൂ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവൂ ചിലപ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ കിട്ടാതിരിക്കാം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വെരിഫൈ എന്ന് വന്നാൽ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ അല്ലാതെ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഷോ ദാറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടില്ല ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഷോ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഷോ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി കാണിക്കുക ആക്ച്വലി അത് എന്താണ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും അതൊന്ന് എഴുതി കാണിക്കാനേ അവർ പറയുന്നുള്ളൂ ഇത് കിട്ടത്തില്ല എന്ന് ലാസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കരുത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഒന്നും എഴുതി വെക്കരുത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ച ആൻസർ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ സോ അതുകൊണ്ട് ഷോ ദാറ്റ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാം സോൾഡ് ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി എങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വെരിഫൈ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ ഡൗട്ട് വരത്തുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ കിട്ടാൻ കിട്ടാതിരിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഷോ ദാറ്റ് ആണ് അതായത് ഇത് ഒരു എന്താണ് പ്രൂവ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഷോ ദാറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ്സ് എന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് എന്നാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് എന്താക്കണം ഒരു ലൈൻ ആയിട്ട് മാറ്റണം ഷോ ദാറ്റ് എന്താ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അടുത്ത രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ട് പോയിന്റ് എന്നാൽ അതിനെ എന്താക്കണോ ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ആക്കണം എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടിനെ കൂടെ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എ ആയിട്ട് എടുക്കാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് വൺ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താണ് ത്രീ ഫോർ മൈനസ് ടു അല്ലെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എ ബി എടുക്കാം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി മൈനസ് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മൈനസ് ചെയ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസ് മൈനസ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടൂടാ ടു ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും കണ്ടോ എ ബി കിട്ടി കറസ്പോണ്ടിങ് അടുത്തത് ഒന്നാണ് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പോയിന്റ്സ് കണ്ടീഷൻ പിന്നെ വായിക്കാം വീണ്ടും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വന്നേക്കാം നമുക്ക് അതിനെ സി എന്ന് വിളിക്കാം സീറോ ത്രീ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് നമുക്ക് സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പൊ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും രണ്ടും കറസ്പോണ്ടിങ് മൈനസ് ചെയ്യ
ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ട്രിപ്പ് എന്ത് തന്നെയാണ് സീരിയ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അവർക്ക് ഇതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്ന് നമ്മളിത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം മനസ്സിലായാളാ കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും എനിക്കത് മനസ്സിലാവും എങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ആയിക്കോളും അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട് പോകാം മൂന്നാം ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കണ്ടല്ലോ ഷോദാറ്റ് ആണ് ഷോദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് കാണിക്കുന്ന ദ പോയിന്റ്സ് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് തുടങ്ങാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പോയിന്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യരുത് പോയിന്റ്സിനെ എപ്പോഴും കമ്പ്ലൈൻ ചെയ്തോണം ടു ത്രീ ഫോർ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബി മൈനസ് എ ആണ് അല്ലേ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ന് എ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എ ബിയിലെ പോയിന്റ്സ് കിട്ടും എ ബിയിലെ പോയിന്റ്സ് എത്ര കിട്ടുന്ന മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ബി മൈനസ് എ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എ ബി കിട്ടും വീണ്ടും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിന് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം സി എന്ന് വിളിക്കാം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു വണ്ണും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എത്രയാണ് വൺ ടു ഫൈവ് ഇത് തമ്മിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് സി ഡി കിട്ടും സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡി മൈനസ് സി ചെയ്യുമ്പോൾ സി ഡി കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ ഡി എന്ന് സി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുക ടു ഫോർ ഫോർ സിമ്പിൾ അല്ലേ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്താ അവർ പറയുന്നത് പാരലൽ അല്ലേ പാരൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എ ബി പാരലൽ ടു സി ഡി ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എ ബി പാരൽ ടു സി ഡി ആണോ അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും പാരലൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പാരലിന് ഒരു കണ്ടീഷനെ ഉള്ളൂ എ വൺ ബൈ എ ടു പ്ലസ് എന്താണ് സോറി എ വൺ ബൈ ബേ ടു അത് ഏത് നീക്കുന്ന എന്തായിരിക്കണം എ വൺ ബൈ എ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ കണ്ടീഷൻ ഫോർ പാരലൽ പാർലറിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയത് എ വൺ ബൈ എ ടു ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു അപ്പൊ എ വൺ ഏതാ ഇതാണല്ലേ എ വൺ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ സോറി എ വൺ ബി വൺ സോറി സോറി സി വൺ ഓക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ ഇതെന്താണ് എ ടു ബി ടു സി ടു എ വൺ ബൈ ബേ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടണം മൈനസ് ടു ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ബി വൺ എത്രയാണ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു സി സി വൺ ബൈ സി ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിട്ട് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടണം മൈനസ് ടു ബൈ ടു കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടണം മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് വൺ മൂന്ന് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് വൺ കിട്ടിയില്ല മൂന്ന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എ ബി ഈസ് പാർലൽ ടു എന്താണ് സി ഡി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ ഷോദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അവര് അവര് തന്നേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം പ്രൂവ്ഡ് ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ പുതിയ സെക്ഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ലൈനിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടർ എ സോറി ലൈനിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഈസ് ഇക്വൾ ടു വെക്ടർ ആർ ഈസ് ഇക്വൾ ടു എ പ്ലസ് ലാൻഡാ ബി ഇതാണ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ ലൈനിന്റെ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം എടുത്ത് ഈ കണ്ടീഷൻ ഇതിനാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനെയാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ പ്ലസ് ഇസ് എഫ് കെ ആണ് ഇപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വെക്ടർ ആറിനെ എന്ത് തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി ആറ് തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ കാർട്ടീഷൻ ഒക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാർട്ടീഷൻ ഫോമുലാസ് ഒക്കെ പഠിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആറിനെ പറ്റിയും പഠിക്കും ഇപ്പോഴേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ വെക്ടർ ആറ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ പ്ലസ് എസ് എഫ് കെ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കണ്ട ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ആറിനെ ആറ് തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള തിയറി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹിന്റ് പറയാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ
എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം സമയം അങ്ങനെ കിട്ടാറില്ല കിട്ടുന്ന സമയത്തല്ല മാക്സിമം ഞാൻ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ത്രീ ഡിയിലെ അടുത്ത പാട്ടാണ് ത്രീ ഡി കുറച്ച് പിള്ളേർ ചോദിച്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ത്രീ ഡിയുടെ പാട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്ലസ് ഒന്നും എല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാ വീഡിയോസും ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും ചെയ്യുന്നതാണ് പേടിക്കണ്ട സോ മാക്സിമം സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം താങ്ക് യു അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം താങ